Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about how to study dental materials. Dental materials is a vast subject hai, jisko agar aap puri strategy ke saath cover karenge, that will be easier for you. इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है उसका एक बार रिकैप देख लेते हैं ताकि आपको आज के वीडियो इजीली समझ आए पूरे डेंटल मटेरियल के पूरे सिलेबस को इन्होंने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज सबसे पहला पार्ट है जनरल क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल्स क्योंकि डेंटल मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को तो हमें समझना पड़ेगा ना तो सबसे पहले सभी डेंटल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ही एक यूनिट बना दी उसके अंदर आपके सेवन चैप्टर्स आ जाते हैं उसके बाद सेकंड यूनिट है ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स यानी कि जो डेंटल मटेरियल्स यूज होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस पर वो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसका पार्ट नहीं बन पाते हैं जिसमें आपके फोर चैप्टर्स आ जाते हैं उसके बाद थर्ड यूनिट है डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स रेस्टोरेशन में यानी कि एंडोडोंटिक्स में जो आपके रेस्टोरेटिव मटेरियल्स यूज होते हैं उनके बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ते हैं उसके बाद फोर्थ यूनिट है इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल यस तो आज हम बात करेंगे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में उनको अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो का केवल एक ही एम है आपको पूरे सिलेबस से फेमिलियराइज कराना ताकि आप इसको अच्छे से पढ़े और फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी उसको आप बाद में देख भी सकते हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही से मिले तो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया जो रेस्टोरेशन में डायरेक्टली यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हम एंड्रोडोनिक्स में रेस्टोरेटिव मटेरियल्स यूज करते हैं कॉम्पोजिट यूज करते हैं उसके अलावा बॉन्डिंग एजेंट्स उसी के साथ एचेंट भी यूज होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे देन कॉम्पोजिट्स डेंटल सीमेंट्स एंड डेंटल अमिलगम्स तो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग एजेंट्स एक मिनट सबसे पहले हम रेस्टोरेशन के यानी कि जब हम हमारे पास कोई भी कैविटी का पेशेंट आता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं ये हम स्टेप्स जानते हैं तो सबसे पहले जो जिस दांत में कैविटी होती है तो वो कैविटी वाला पार्ट हम हटा देते हैं जिसे हम कहते हैं कैविटी प्रिपरेशन उसके बाद हम एचिंग करते हैं एचिंग में जो एचेंट यूज होता है वो एसिडिक होता है इसमें 37 परसेंट फोस्फोरिक एसिड होता है जो आपको जरूर से भी जरूर याद रखना है वो हम दांत की जो कैविटी बनाई है उस पर लगा देते हैं जो इनामल लेयर होती है वो बेसिक नेचर की होती है और हम लगा देते हैं उसके ऊपर एसिड तो वो रिएक्ट करके थोड़ी सी जो इनामल है वो थोड़ी सी चिप हो जाती है यानी कि उसमें एरिया बढ़ जाता है ताकि जब हम कंपोजिट उसके साथ लगाए तो वो ज्यादा सरफेस एरिया से उसके साथ जुड़े इसलिए हम एचिंग करते हैं उसके बाद एचिंग करने के बाद हम क्या करते हैं बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं बॉन्डिंग एजेंट से क्या होगा जो हम कंपोजिट लगाएंगे वो इनामल के साथ अच्छे से जुड़ जाएगा तो एचिंग एचेंट के बारे में आपको जरूर याद रखना है और एक ये पॉइंट तो जरूर याद करना है थर्टी सेवन परसेंट फोस्फोरिक एसिड उसमें होती है उसके बाद हम बॉन्डिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं बॉन्डिंग एजेंट्स क्या क्लासिफिकेशन होता है यानी कि सबसे पहले बॉन्डिंग एजेंट बिल्कुल नॉर्मल था उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन हुई जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन उसमें और मॉडिफिकेशन करके थर्ड जनरेशन आई फिर फोर्थ जनरेशन आई फिर उसमें और मॉडिफिकेशन करके फिफ्थ जनरेशन आई सिक्स और सेवन जनरेशन है तो सेवन जनरेशन बेसिकली आपको बॉन्डिंग एजेंट की याद करनी है कि पहली जनरेशन में क्या था उसमें क्या कमी थी सेकेंड में उसमें क्या चेंजेस लेके आए आज बेसिकली जो यूज होता है बॉन्डिंग एजेंट उसमें एचेंट साथ में ही मिक्स होता है आपको अलग से एचेंट उसके बाद अलग से बॉन्डिंग एजेंट यूज नहीं करना पड़ता है जो भी एडवांस्ड क्लिनिक में अगर आप जाके देखेंगे वहां पे एचेंट और बॉन्डिंग एजेंट ये दोनों ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं तो अब तक हमने बॉन्डिंग एजेंट की बात कर ली तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिट के बारे में जो हम रेस्टोरेशन में यानी कि फिलिंग के दौरान यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है यूज कंपोजिट्स के यूज आपको याद करने हैं 
टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स क्लासिफिकेशन आपको लिख के आना है जरूर ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्लासिफिकेशन भी अलग अलग बेसिस पे डिपेंड करता है बेस्ड ऑन क्योरिंग मैकेनिज्म कि भाई कौन सा मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं केमिकली एक्टिवेटेड है कंपोजिट या फिर लाइट एक्टिवेटेड है या फिर डुअल क्योर डुअल में दोनों आ जाते हैं केमिकल और लाइट दोनों इकट्ठे ही उसके अलावा बेस्ड ऑन फिलर पार्टिकल साइज तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट तो उसके लिए आपको बुक में एक बहुत अच्छा डायग्राम मिल जाएगा ये जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोजिट के तीन पार्ट्स होते हैं सबसे पहला रेजिन मैट्रिक्स मैट्रिक्स आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सब्जी ले लीजिए उसमें जो करी होती है लिक्विड होता है वो होगा रेजिन मैट्रिक्स उसके बाद उसमें जो इंग्रेडिएंट होगा फॉर एग्जांपल जो पटेटो होंगे वो होंगे फिलर्स और पटेटो के ऊपर अगर कोई एक कवरिंग है तो उन्हें हम कहेंगे कपलिंग एजेंट तो कपलिंग एजेंट का काम क्या होता है रेजिन मैट्रिक्स में फिलर्स को कपल करना यानी कि जोड़े रखना और रेजिन में क्या क्या आ सकता है बीस जी एम ए इनकी फुल फॉर्म भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए उसके बाद फिलर्स में क्वाड्स आते हैं स्कोलॉइड सिलिका आती है उसके बाद कपलिंग एजेंट में ऑर्गेनो सिलेंस आते हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि वाइवा में भी बता के आने हैं उसके अलावा थेरे एग्जाम में तो लिख के आने ही आने हैं तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्पोजिट्स की ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ फिलर पार्टिकल्स मैक्रोफिलर्स मिडी फिलर्स मिनी फिलर्स माइक्रो फिलर्स एनो फिलर्स हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है मिक्स जो इन सबके मिक्स करके होते हैं उसके अलावा इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं तो ये हो गया और कंपोजिट्स के बारे में सब कुछ और एक बात हम यहाँ पे भूल रहे हैं जो हम कंपोजिट फिलिंग करते हैं उसके लिए हमें लाइट क्योर भी तो चाहिए होता है तो लाइट क्योरिंग के भी क्योरिंग लैम्प्स पे भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है तो यहाँ पे एक बार मैं ब्रीफिंग दे देती हूँ टाइप्स ऑफ लैम्प्स लैम्प्स जो होते हैं क्योरिंग के लिए जो यूज होते हैं वो चार तरह के होते हैं जिसमें सबसे पहला है क्यू टी एच क्वार्ट्स टंगस्टन हेलोजन सेकेंड होता है एल लाइट एमिटिंग डायोड थर्ड होता है पैक पी प्लाज्मा आर्क क्योरिंग और फोर्थ होता है आर्गन लेजर और हाँ उसमें कौन सी लाइट आती है ब्लू कलर की आती है ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ क्या होती है ये भी आपको याद करनी है और हाँ उसी के अलावा जो हम लाइट यूज करते हैं वो कौन से होते हैं ब्लू कलर की और ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ भी पूछी जाती है वो शायद सिक्स नैनोमीटर होते हैं वो आप एक बार देख लेना पर याद जरूर कर लेना तो ये सब हमने कर लिया है कॉम्पोजिट्स के बारे में उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डेंटल सीमेंट्स डेंटल सीमेंट में हम क्या क्या कौन कौन से सीमेंट्स यूज करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट्स सीमेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग रिएक्शन ये दोनों भी आप लेके आ सकते हैं उसके बाद कौन कौन सी सीमेंट्स आपको पढ़नी पड़ती है सिलिकेट सीमेंट हो गई जिंक फोस्फेट सीमेंट हो गई जिंक फोस्फेट सीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके थर्ड होती है जिंक पोली कार्बोक्सिलेट सीमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद आती है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट उसके अलावा जीआईसी ग्लास आइनोमर सीमेंट जीआईसी के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट आती है और उसके बाद आती है रेजिन सीमेंट्स रेजिन सीमेंट्स के क्लासिफिकेशन टाइप्स और वही सब बातें कि भाई यूज क्या होते हैं और सेटिंग रिएक्शन या फिर एडवांटेजेस कंपोजिशन डिसएडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज ये पांच छह बातें आपको सभी सीमेंट्स में लिख के आनी होती हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है डेंटल अमलगम्स डेंटल अमलगम भी रेस्टोरेशन में ही यूज होती है सबसे पहले आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमलगम में बेसिकली जो भी मेटल होती है उसमें जब हम मरकरी यूज कर देते हैं तो वो अमलगम बन जाती है किसी भी अलोय में जब हम मरकर यूज करते हैं तो वो अमलगम बन जाता है और अलोय क्या होता है दो या दो से ज्यादा कोई भी मेटल्स तो अमलगम के बारे में हमें क्लासिफिकेशन याद करना है उसके बाद कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन फंक्शन ऑफ एवरी कंपोजिशन लाइक अगर सिल्वर यूज हो रही है अमलगम में टिन यूज हो रहा है कॉपर यूज हो रहा है जिंक यूज हो रहा है मरकर यूज हो रहा है जितनी भी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट के नाम लिए हैं उन सभी के एक एक या फिर दो दो यूजेस आपको करने हैं तो ये सब हो गए आपके अमलगम से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं दैट इज इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स इनडायरेक्ट में सबसे पहला है डेंटल कास्टिंग अलोइस 
एंड मेटल ज्वाइनिंग डेंटल कास्टिंग अलोए मैंने क्या बताया था आपको जो मेटल की क्राउन होते हैं उसको बनाने के लिए जो हम कास्टिंग प्रोसेसर करते हैं उसमें अलग अलग तरह की कास्टिंग अलोइज मेटल्स यूज होती हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको याद करना है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल कास्टिंग अलोइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नोबल मेटल्स तो इसके बेसिस पे चार टाइप्स होती है हाई नोबल मेटल अलोइज सेकेंड है नोबल मेटल अलोइज थर्ड है प्री डोमिन बेस मेटल अलोइज एंड फोर्थ इज बेस मेटल उसके बाद इसी चैप्टर में सबसे पहली मेटल आती है गोल्ड अलोइज तो गोल्ड अलोइज के बारे में पढ़ना है आपको पहली बात तो इसकी फीचर्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल कैरेट कैरेट क्या होता है ये एक यूनिट होती है ऑफ कोर्स जिससे हम क्या मापते हैं प्योरिटी ऑफ गोल्ड राइट की भाई अगर ट्वेंटी कैरेट गोल्ड है तो वो प्योर है अगर उसमें ट्वेंटी कैरेट गोल्ड है तो बाकी के टू में अदर मेटल्स है यानी कि थोड़ा सा कम प्योरिटी है उसके बाद फाइननेस कितनी है जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो कितने फाइन हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड अलोइज उसके बाद आता है सेकंड अलोय दैट इज सिल्वर पेलेडियम अलोय जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है उन उनके नाम ले रही हूँ थर्ड है निकिल क्रोम एंड कोबाल्ट क्रोमियम अलोइज उसके बाद बेस मेटल एलोइस बेस मेटल एलोइस में निकल क्रोमियम अलोइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो तो आपको हर एक चैप्टर में हर एक मटेरियल से पढ़ने ही होते हैं उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रोट मेटल्स रोट अलोइस क्या होते हैं ये कास्ट अलोइ से ही बनते हैं पर इनको ठोक पीट के सीधा किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ओर्थोडोंटिक्स में जो वायर्स यूज की जाती है वो होती है रोट अलोइस तो रोट अलोइस में जनरली इनका क्या यूज होता है उसके बाद इनके प्रॉपर्टीज रोट बेस मेटल एलोइज में से क्वेश्चन जरूर आएगा लिख लीजिए स्टेनलेस स्टील वायर स्टेनलेस स्टील वायर क्या होती है इसके कंपोजिशन क्या होते हैं उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेसिवेशन क्या होता है और इसके टाइप्स तो ये सभी रिलेटेड टू स्टेनलेस स्टील वायर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर से भी जरूर याद कर लेना और उसके बाद निकल टाइटेनियम अलोइ पे भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसे भी आप याद जरूर कर लीजिएगा अब नेक्स्ट चैप्टर आता है डेंटल सीरामिक्स डेंटल सीरामिक्स क्या होते हैं बेसिकली ये भी क्राउन बनाने में ही काम आते हैं जो हम मेटल की क्राउन बनाते थे तो उसमें मेटल जो है वो थोड़े दिन बाद घिसने के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं जो पेशेंट को एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है इसीलिए हम उन्हें ऑप्शन भी देते हैं कि सीरामिक्स की अगर आप क्राउन लगाएंगे दैट विल बी मच बेटर पर इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है इसलिए जनरली पेशेंट नहीं कराते हैं तो यहाँ पे डेंटल सीरामिक्स के यूजेस उसके बाद डेंटल सीरामिक्स का क्लासिफिकेशन डेंटल पोर्सिलियंस का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फायरिंग टेम्परेचर हाई फ्यूजिंग मीडियम फ्यूजिंग लो फ्यूजिंग एंड अल्ट्रा लो फ्यूजिंग दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ डेंटल पोर्सिलिन उसके बाद इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फेल्सपार क्योलिन क्वार्ट्स ये भी आपको जरूर याद करने हैं ये भी आपको जरूर याद करने हैं उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज मेटेलिक सीरामिक रेस्टोरेशन जिसे हम पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल भी कहते हैं जिसमें अंदर की तरफ मेटल आ जाती है और ऊपर की तरफ पोर्सिलिन आ जाता है या फिर हम पेशेंट को और सीरामिक चढ़ाते हैं यानी कि बिना मेटल के पूरी की पूरी पोर्सिलिन की ही बनी होती है कैप वो चढ़ाते हैं उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज प्रोस्थेटिक पोलिमर्स एंड रेजन उसमें हीट के और लाइट के और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना होता है उनके कॉम्पोजिट्स मोनोमर के क्या कॉम्पोजिशन होता है पॉलीमर का क्या कॉम्पोजिशन होता है इनकी बोटल स्पोटिंग में भी आपके सामने रख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन और उसके अलावा थेरी एग्जाम में तो टेन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डेंटल इम्प्लांट्स डेंटल इम्प्लांट्स में आपको इम्प्लांट्स के पार्ट और वो किससे बना होता है टाइटेनियम का बना होता है जो कि एक नोबल मेटल होती है ताकि वो बोन में रिएक्ट ना करे उसके अलावा लास्ट जो चैप्टर है दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इसमें वही इन सभी मटेरियल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं उसी के साथ कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं जो आपके लिए पढ़नी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप एक बार जरूर इनको रीड आउट कर लीजिएगा एटलीस्ट नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए इन सभी के बारे में सो यस दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही से मिले थैंक यू एंड बी हैप्पी